Die beiden, die wir jetzt begrüßen, haben ihn bestiegen. Herzlich willkommen Gerlinde Kalt Kaltenbrunner und Ralf Dujmovic. Nehmen Sie Platz, Ralf links, Gerlinde kommt zu mir. Ganz toll, dass Sie hier sind. Wahrscheinlich noch ein bisschen erschöpft von diesen Reisestrapazen, oder? Ja, schon ein bisschen müde. Wir sind erst kurz angekommen und äh, brauchen jetzt noch ein bisschen Erholung. Und dann stellen wir Ihnen gleich hier den K2 äh, wieder ins Studio. Wahrscheinlich denken Sie, Mann, jetzt sind wir 10.000 Kilometer hier rüber und jetzt verfolgt uns dieser Berg schon wieder. Ja, Oder ist es Ihr Freund? Nein, ist schon mein Freund und ich freue mich sehr, ihn wiederzusehen. <lacht> Wenn dann nur in kleinen Form. Wie ist das für Sie, Ralf? Man muss noch mal dazu sagen, also Gerlinde hat es jetzt geschafft, als erste Frau überhaupt alle 8000er ohne Sauerstoff, ohne zusätzlichen Sauerstoff zu besteigen. Sie waren der erste Deutsche, der auch alle 8000er bestiegen hat. Das war aber mit Sauerstoff, richtig? Ich hatte einen, den Mount Everest 1992, mit zur Hilfenahme von künstlichem Sauerstoff bestiegen, alle anderen ohne. Mhm. Und es wäre schon noch mal ein großer Traum, auch in Mount Everest dann noch mal ohne Sauerstoff zu besteigen. Ja, wo ist denn dieser Unterschied? Also wir als Laien, als wir uns vorbereitet haben auf dieses Gespräch, haben wir gedacht, na ja, ob man da jetzt ein bisschen Sauerstoff zur Hilfe nimmt, mal in brenzligen Situationen oder nicht. Aber äh, das sehen Sie ganz kritisch. Da gibt es ganz strikte Trennung. Ja, ich für mich äh, habe mir von Beginn an zum Ziel gesetzt, äh, wenn ich an 8000 er besteigen versucht, dann möchte ich das wirklich aus eigener Kraft schaffen, eben ohne Zuhilfenahme von Flaschensauerstoff und auch ohne Hochträger. Wenn man jetzt auf 8000 Meter ist und zum Beispiel künstlichen Sauerstoff nimmt, dann ist es wie wenn man auf einem zum Beispiel 6.500 Meter hohen Berg ist. Und das ist schon ein sehr großer Unterschied. Aber letztendlich muss jeder selber wissen und für sich entscheiden. Für mich persönlich war halt einfach wichtig, das ohne zu schaffen. Ein ja. ganz großer Unterschied, der sich daraus ergibt, dass man Sauerstoff nimmt, ist die Auskühlung des Körpers. Man muss sehr viel schneller atmen ohne künstlichen Sauerstoff und damit verliert man sehr viel mehr Körperwärme und diese Auskühlung ist das eigentliche Problem. Das heißt, die Chance auch oder die Möglichkeit, sich Erfrierungen einzuhandeln, ist ohne künstlichen Sauerstoff deutlich größer als wie mit Sauerstoff. Sie haben die Kälte angesprochen. Wie kalt ist es da oben auf 8000 Metern? Es kommt ganz drauf an. Also wir haben da Temperaturen zwischen minus 25 und auch schon minus 35 Grad gehabt. Und die Temperatur ist das eine, aber wenn dann noch starker Wind dazu kommt, dann äh, ist es halt um ein Vielfaches äh, kälter. Wir haben natürlich, äh, Sie haben uns Bilder mitgebracht und Sie sagen gerade, wenn man dort den Wind erlebt, dann ist es noch die gefühlte Kälte viel extremer. Hier sehen wir, da sind Sie im Zelt und trotzdem, wenn man mal hinhört, das rauscht ohne Ende. Wie kalt warm ist es denn da drin? Äh, da zum Beispiel, das war auf ca. 8300 Meter in unserem Biwak und da haben wir minus 28 Grad gehabt. Also da war schon beißend kalt, muss ich zugeben. Im Zelt minus 28. Ja. Mhm. Da tun Sie doch kein Auge zu, oder? Wenn Sie sich da erholen sollen. Nein, geschlafen haben wir da oben wirklich nicht. Das ist wirklich nur noch so ein, ein bisschen entspannend versuchen. Wir sind auf ganz engstem Raum in diesem Zweimannzelt zu viert drinnen gewesen. Und ähm, da schaut man, dass man halt die Stunden irgendwie rumbringt und trotzdem den Geist einmal kurz runterfährt und sich konzentriert auf den ähm, Aufstieg, der vor einem liegt. Aber das war da schon richtig anstrengend, muss ich zugeben. Ich muss vielleicht dazu sagen, dort oben auf 8300 Meter hat man weniger als ein Drittel des Sauerstoffangebotes. Ja, wie jetzt hier im Studio. Man muss vielleicht auch daran denken oder sich das so vorstellen, man hat eine Kerze, man stülpt ein Glas oben drüber und lässt immer nur so ein ganz kleines bisschen Luft rein, dass die Flamme nicht ausgeht. Genauso ist es eigentlich auch beim, bei uns beim Körper. Und alles schreit eigentlich nach unten und dort oben nach einer Biwaknacht ohne Schlafsack, wie es jetzt die Gerlinde mit den anderen drei Kollegen hinter sich gebracht hat, da nochmal zu sagen, ich will noch weiter nach oben, das braucht unglaublich viel Kraft. Und ja, noch mal ganz kurz, bevor wir noch mehr Eindrücke sehen von Ihrer Reise, auf diesem Modell, wo ist denn das eigentlich, von wo Sie gerade gesprochen haben, diese 8300? Wir sind auf der Nordseite des K2 angekommen. Wir waren von unserem Basislager auf 4600 Meter, 10 Kilometer lang über den K2-Gletscher gelaufen, sind hier dann zu unserem Lager 1 gekommen und von da aus dann zunächst über eine sehr steile Rinne hinauf zum eigentlichen Nordpfeiler und sind dann immer diesem Nordpfeiler gefolgt. Die Gerlinde hat dann 
zum, oder wir haben zunächst mal auf 8000 Meter zweimal übernachtet, um auch noch äh, Fixheile anzubringen, sind nochmal abgestiegen wegen schlechter werdendem Wetter. Und bei dem Versuch, als Gerlinde mit den drei anderen dann zum Schluss oben war, sind sie von hier oben aus weiter, haben dann sehr tiefen Schnee angetroffen, haben hier oben auf 8300 Meter nochmal bivakiert, hier zum Gipfelgraden dann das letzte Stück über den Gipfel, gerade zum allerhöchsten Punkt. Das ist eine richtig tolle Leistung. Wie bezeugt man überhaupt, dass man oben war auf dem Gipfel? Ich meine, da kommt kein Fotograf vorbei, der sagt, okay, Sie haben es geschafft. In diesem Fall jetzt haben wir uns gegenseitig fotografieren können und wir haben vor allem wirklich perfektes Wetter erwischt. So haben wir gesehen, es geht einfach nicht mehr höher. Wir waren am allerhöchsten Punkt und ja. haben gewusst, jetzt sind wir da. Bei manchen Besteigungen, bei anderen Aufnahmen hat man gesehen, da sind im Hintergrund immer noch so ein paar Meter, die es höher geht. Stimmt das, dass man den obersten Gipfel den Göttern überlässt? Es gibt schon manche Berge, wo man sagt, die letzten zwei, drei Meter halten man Abstand eben zu Ehren der Götter. Speziell in Nepal gibt es einige Berge, wo das schon eingehalten wird. Sie sind seit 2007 verheiratet. Sie sind aber auch eine Seilschaft am Berg mit allem, was dazugehört. Wie treffen Sie denn Entscheidungen? Sind das immer gemeinsame Entscheidungen? Finden Sie immer einen Konsens? Weil in dem Fall war es ja so, dass Ralf gesagt hat, ich steige früher ab. Ich habe Sorge wegen Lawinen. Mhm. Es hat sehr viel geschneit. Und ich muss vielleicht dazu sagen, ich stand ja schon auf dem K2 1994. Und damit habe ich natürlich auch eine andere Einschätzung des Risikos. Ja, Wenn ein Stück Ihre Frau hochgehen. <lacht> Na, ich, ich hätte natürlich gerne gehabt, dass Gerlinde zurückbleibt. Aber ich hatte gespürt, sie will mit so viel Kraft nach oben. Ich habe hundertprozentig darauf vertraut, dass sie auch für sich die richtige Entscheidung treffen wird. Ich kann von mir aus nicht objektiv sagen, es wäre insgesamt zu gefährlich. Ich habe für mich das Gefühl gehabt, das hat nicht mehr gepasst. Ich bin abgestiegen. Gerlinde hat einen anderen Eindruck und ich habe darauf vertrauen müssen. Ich habe darauf vertrauen möchten, weil ich sie ja eben auch ziehen habe lassen. Und es war so in Ordnung, wir haben das im Vorfeld oft besprochen, dass wenn einer zurückgeht, es geht ihm aber weiterhin gut, dass der andere trotzdem gehen kann. Man muss solche Dinge im Vorfeld besprechen, weil in der aktuellen Situation das dann ganz schnell diskutieren oder besprechen, das wäre zu viel. Wie weit würde man denn generell gehen, um das Leben des anderen zu schützen? Würde man sein eigenes Leben opfern? Oder sind das Fragen, mit denen man sich besser nicht auseinandersetzt? Hm. In der aktuellen Situation, wenn es dem anderen schlecht ginge, würden wir sicher alles dran setzen, wahrscheinlich auch die Gesundheit oder je nachdem aus eigenem Leben aufs Spiel setzen, um den anderen wieder zu retten oder nach unten zu bringen. Aber solange es dem anderen gut geht, kann er auch eine andere Entscheidung treffen. Ich wusste ja, die Gerlinde ist mit anderen starken Kollegen unterwegs und das sollte dann eben auch passen. Ich muss zugeben, ich habe in diesem Moment schon gehofft, dass der Ralf mit dabei sein wird, aber wir respektieren natürlich die Entscheidungen gegenseitig und letztendlich war es dann sehr wichtig und ich war froh darüber, dass der Ralf eben bei seiner Entscheidung geblieben ist und so so haben wir Funkkontakt gehabt und sind ja trotzdem äh, ja, gemeinsam letztendlich aufgestiegen. Zumindest ich konnte genau. darüber die ganze Zeit mit unserem Freund und Metrologen Charlie Gabel in Innsbruck in Verbindung stehen, konnte den Wetterbericht dann immer weitergeben, konnte da und dort mit dem Fernglas auch ganz kleine Tipps geben. Mhm. Und von der Seite betrachtet war es sicher nicht schlecht, dass wir unterschiedliche Wege gegangen waren. <lacht> Und das ist ja ein großes Team eigentlich, was hinter Ihnen beiden auch steht. Wir haben noch jemanden, der absolut mitfiebert bei allem, was Sie machen. Hören Sie mal. Gerlinde, Christi Gott, ich gratuliere dir aus tiefstem Herzen zu deinem Erfolg. Ich war momentan ganz weg. Ich war für fünf Minuten so innerlich ergriffen und so voll Freude. Ich habe da nur gebetet und gehofft, dass du gut ins Basislager zurückkommst. Dass ich stolz bin auf dich, das kannst du dir sowieso denken. Alles Gute weiterhin. Tja, Erich Tischler ist das, mittlerweile 80 Jahre, Sie kennen ihn sehr gut. Er ist im Prinzip derjenige, der Ihnen das Ganze eingebrockt hat, oder? Der hat Sie zum Klettern und zum Bergsteigen gebracht. Das kann man so sagen, ja. Als äh, kleines Mädel bin ich immer schon sehr früh in die Kirchen zum Ministrieren und gleich nach der Messe, wenn das Wetter schön gewesen ist, sind wir gemeinsam zum Bergstein gegangen, der Herr Pfarrer und ein paar junge Mädels und Burschen. 
Und er hat uns wirklich die Natur und die Berge näher gebracht. Und da bin ich am Heitl sehr, sehr dankbar. Er hat sie beide ja auch getraut. Ne? Genau. Ja, 2007, ja. das war das Schöne, er war damals 75, hat er uns getraut. Mhm. Und ein unglaublicher Moment zu wissen, dass er die Gelände zum Bergsteigen gebracht hat und uns dann auch letztlich zusammen. Heute ist das natürlich ein Hightech-Sport. Ähm, ich habe mich gefragt, was isst man dort? Sie haben uns netterweise was mitgebracht. Ich, ich gucke mal gerade, was ist das? Also Pasta Bolognese, das kennt jeder. Allerdings hat das eine Konsistenz. Damit könnte man jemand umhauen. Wahrscheinlich. Es ist unglaublich leicht, so eine getrocknete Verpflegung. Nathalie, ja. Und man muss das einfach nur aufreißen quasi. Da gibt es dann noch einen Ziploc-Verschluss. Da kann man dann... Einfach heißes Wasser dazu schütten. Ich muss dazu sagen, das heiße Wasser kommt nicht aus dem 1800 Watt Kocher, ich glaub, das sondern reicht schon, das reicht schon. Das reicht. Schon. Das reicht. Das reicht. Das Man macht es dann eine Weile zu. Wir stecken es normalerweise in den so. Schlafsack. Das lassen wir jetzt einfach mal stehen. Wir wollen es gleich natürlich probieren. Wir haben noch andere Sachen dabei. Ist das der Originalanzug, den Sie getragen haben? Ja, genau. Und was macht den so besonders? Das ist ein Daunenanzug, der wirklich unglaublich warm ist. Also da oben ist dann zwar nicht mehr warm, aber es ist wirklich ein guter Erfrierungsschutz. Und für mich wichtig, dass der wirklich durchgängig ist. Er hat hinten noch einen Reißverschluss. Wenn ich auf die Toilette muss, dann mache ich einfach hinten den Reißverschluss auf. Und ähm, ja, ist einfach perfekte äh, Wärme da oben. Es hat schon ein bisschen was von Astronaut. Die Schuhe dazu, alles natürlich auch mhm. gegen die Kälte. Gibt es irgendeinen Luxusgegenstand, äh, den Sie da oben mit hochnehmen, wo Sie sagen, äh, bei allem, was ich tragen muss, aber das ist mir so wichtig, ein Stofftier, ein Glücksbringer. Gibt es sowas? Ähm, ähm, Habe ich jetzt äh, nicht wirklich mit dabei, Stofftier, aber wirklicher Luxus für mich ist meine kleine Zahnbürste. Meine männlichen Kollegen haben das nicht mit dabei, aber auf die kann ich einfach nicht verzichten. Sie hatten keine Zahnbürste dabei da oben? Ja, ich vergesse manchmal oder wir teilen sie uns. Kalinda hat so eine abgesägte Zahnbürste, da spart man sich noch mal ein paar Gramm und die benutzen ja. wir dann beide. Ja. Ähm, Reiseapotheke, was ist hier drin? Das ist eine Notfallapotheke, in der wir die allerwichtigsten Notfallmedikamente drin haben für ein Lungenödem, für ein Hirnödem und eventuell, wenn es mal Probleme mit den Augen gäbe und noch ein ganz starkes Schmerzmittel. Das sind absolut nur reduzierte, auf ganz wenige Notfälle ausgerichtete Medikamente. Und da ist natürlich perfekt, wenn man eine gelernte Krankenschwester dabei hat. Sind Sie dann auch quasi der, Sa der Arzt dort oben? Ähm, ja, also in diesem Fall jetzt am K2 haben wir überhaupt keine Probleme gehabt, aber des Öfteren ist man, man Beruf als Krankenschwester schon zugute kommen, wo ich helfen habe können. Und dann wurde eben angesprochen in dem Film dieses Viermann-Zelt. Das ist so eins. Also ganz ehrlich, ach, oder ist es ein Zweimann-Zelt? Eigentlich ist ein Zweimann-Zelt, das wiegt so. 1, um Grad Kilo, 1, ja. 2 Kilo. Und da haben die vier dann zu viert drin bivakiert. So rum war es. Also vier Leute. Wollen wir mal versuchen, vier Leute da reinzukriegen? Also ich sehe hier so ein paar äh, Todesmutige. Kommt ihr beiden doch noch mal nach vorne. Versucht da mal reinzuklettern. Was ist mit Ihnen? Hätten Sie auch Zeit? Wer gerade Zeit hat, kommen Sie mal nach vorne. Also zwei brauchen wir noch. Hier vielleicht der Kollege von Darmstadt 98 mit einem kleinen Applaus. So. Viel Erfolg. Toi, toi, toi. So, und während das versucht wird, können wir vielleicht, ja, machen Sie ruhig weiter. Einfach rein da, wir testen mal, was das aushält. Machen wir ein bisschen weiter hier bei unserer Küchenschlacht. Gucken wir mal. Pasta Bolognese. Man muss noch einmal kräftig umrühren. Und dann bräuchten wir noch mal einen todesmutigen Kandidaten. Ja. Robert Harting ist im Moment nicht da, aber der schreibt auf seiner Homepage, er ist alles, Hauptsache viel. Ich würde es auch mal probieren. Ich komme gleich zu Ihnen, aber es interessiert mich jetzt auch. Achtung, sehr heiß. Ja. Wir haben normalerweise auf 8000 Meter deutlich niedrigeren Siedepunkt, etwa 70, 75 Grad. Also schmeckt auf jeden Fall besser, als es aussieht. <lacht> Aber jetzt so auf ewig. Wollen Sie mal? Ich habe auch noch andere Löffel. Dann nehmen das noch mal kurz drüber hier. Vielleicht besser nicht. Ja. So, wer war eben so vorlaut? So. Ja, ganz vorsichtig. Also Applaus für unseren. Mann. Ja, Applaus. Ich lasse Ihnen das gleich da. Machen Sie mal weiter. Weiter geben. Nee, nicht weitergeben. Essen Sie ruhig ganz auf. <lacht> Guten Appetit. Ja, nochmal Applaus. 
Was wir hier so im Spaß machen, ist natürlich wichtig. Also Ernährung und Getränke, Sie müssen ja alles auch mit darauf schleppen. Halt, Getränke nicht, da schmelzen Sie das Wasser, oder? Genau, wir schmelzen Schnee oder besseren Fall Eis. Und schauen dann schon, dass jeder von uns so fünf Liter Flüssigkeit täglich äh, zu sich nehmen kann. Und vom Essen her, man hat ja überhaupt keinen Hunger mehr, keinen Appetit, aber wir brauchen Kalorien. Und für mich ist ja das jetzt die erste Expedition gewesen, wo ich äh, diese äh, Ernährung essen habe können. Also das ist jetzt ein ziemlich neu am Markt und schmeckt erstaunlich gut. Und sonst halt Babybrei und Trockenfrüchte zusätzlich. Also für den Notfall reicht. Jetzt wollen wir mal gucken, was unsere Kollegen hier im Zelt machen. Schwitzen. Ihr seid doch gar nicht vier, doch. Und? Ja, ja. Da noch ist warm, oder? Sehr gemütlich, sehr gemütlich. Jetzt stellt euch mal minus 28 Grad vor. Zwei Nächte, ihr vier, ihr werdet euch ganz schön kennenlernen. Ja, Als Offenbarer und Darmstädter, das kann überhaupt nicht. Ein Offenbarer und Darmstädter, das wird schwierig. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr noch ein bisschen drin bleiben. Irgendwann geht dann das Licht aus. Und ähm, euch erstmal vielen Dank.